この時間は令和3年10月31日執行第49回衆議院小選挙区選出議員選挙の政見放送をお送りしますこの放送は公職選挙法に基づいて令和3年10月31日執行衆議院小選挙区選出議員選挙において熊本県内選挙区にかかる候補者、届け出政党の政権をそのままお伝えするものです。最初に、NHK と裁判してる党、弁護士法72条違反での政権放送です。この政権放送は、NHK と裁判してる党、弁護士法72条違反でが、自ら録画したものをそのまま放送するものです。えー、古井高見です、えー、2枚目の投票用紙にはぜひ NHK 等とお書きくださいそれでは投票に行ってらっしゃいおめえが楽しんだよおい払えよ払えっつってんだ撮影していいのかよこれおいやめろって言ってるいきなり驚かせてしまってごめんなさいこの映像は NHK 集金人が訪問した際に行われた犯罪行為弁護士法72条違反と不対巨罪の証拠映像です稲葉周作という人物でこの映像の事件以外にも大手通信会社の顧客情報不正持ち出しによる不正競争防止法違反や持続化給付金の不正受給で逮捕されています突然ショッキングな映像をお見せし大変失礼しましたどうもこんにちは NHK と裁判してると弁護士法72条違反でという名の政党の N 子です今日は衆議院議員選挙熊本3区から立候補している本間明子に代わって NHK が抱える問題点をご紹介しますどうもこんにちは NHK 党から公認を受け熊本3区より立候補しています本間明子です今日は N 子ちゃんに NHK 受信料制度の問題点を詳しく解説してもらいますこの放送を通じて NHK 受信料制度の見直しを日本が変わる選択肢の一つとして皆さんに考えていただきたいそんなふうに考えていますそれでは N 子ちゃんあとはよろしくお願いしますはい頑張ります熊本の皆さん N 子と一緒に受信料制度改正の必要性を考えてみてください NHK 集金人の問題についてはインターネット上に多くの被害報告が寄せられています先ほどの映像もその一つですですがテレビではほとんど報道されませんそのため政見放送という貴重な機械を使って公共の電波を通じ皆様にお届けしていますこの他にも激しく恫喝するものやヘルメットをかぶり訪問し住民の方に怪我を負わせるなどのトラブルも発生しています度重なる NHK 集金人の問題ですが私たち NHK 党はこの集金業務の手法が弁護士法72条に違反することに注目していますこのようなご経験ある方はいらっしゃいませんか奥さん NHK の受信料滞納してるでしょう。今まで滞納した分は一度切り離して過去の分についてはチャラにしますよ今 NHK 集金人が値引き交渉をしました弁護士ではない人が報酬を得る目的で金額の交渉をしたりすることを非弁行為と言いますこれは弁護士法に違反し刑事罰が課されることもあります NHK 集金人の問題はこの他にもありますうち NHK 見ないんでテレビもあんまり何言ってるんですか見てる見てない関係ないです契約してください契約とは当事者間の合意があって成り立つものですが NHK は先に電波を流し後から料金を徴収する形をとっていますこれはまるでインターネットで参見される成人向け動画の販売手法のようだと表現する声も聞かれますそして集金人の中には NHK 受信料は国民の義務ですと言い切る集金人もいますここで改めて強調したいのが NHK の受信料の支払いは国民の義務ではないということです NHK の前田会長も国会での答弁で
NHK 受信料は国民の義務ではないことを発言していますだからこそ次にご覧に入れるようなやり取りも頻繁に行われていますあのやっぱりうち見てないんでお引き取りいただけますかいや見てないのは分かりましたけど受信機があるので契約はしてもらいますでもじゃあお金の入ってない通帳持ってきてもらえますかは契約だけはしてもらいます今日はお金が入ってない通帳を登録しますのでこれなら引き落とされないでしょはあ NHK 集金人は契約さえ取れれば NHK から営業報酬を受け取ることができますそのため未払いを容認した上で契約のみを取り付けますこの営業手数料も NHK 受信料を支払っている皆さんが負担することになります現代において NHK を見る人には代金をお支払いいただき見ない人にはそもそも視聴できないようにすることは可能ですしかし NHK はこれを行わず不必要なトラブルを起こし続けているのです受信料を支払っている方が支払っていない人の分も負担する不公平な制度その上 NHK は民間の有料企業では考えられないような不正経理も行われています国民の皆様からお預かりした受信料が適切に使われていないのですなぜ我々 NHK 党がこのような NHK の実態を知っているかというと NHK 党党首である立花隆自身が NHK の職員時代に組織的な裏金作りに携わっていた経験があるからですこれを内部告発し NHK の腐敗を止めようとしましたが結果は失敗 NHK の影響力は非常に強く野球中継など視聴率の期待できるコンテンツの放送権を高額で買い付けるなどをし民放テレビ局に対する民業圧迫との批判も強まっています NHK をこのままにしておくわけにはいかないこの強い思いから現在のような NHK 党の活動へつながっているのですさてこれまでは NHK 集金人との直接のトラブルを中心にご紹介してきましたですが中にはこのようなケースもあります受信料を払ってください2万円でいいですうちが引っ越してきた時からっていうなら未納分ももっとあると思うんですけど2万円に負けてくれるっていうならいいんじゃないかお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんがこれは NHK 集金人を語る詐欺です NHK 集金人が現金を持ち帰ることはありませんこの詐欺のいやらしいところは被害者の方が NHK 受信料を支払っていなかったという負い目から警察に被害届を出すのを躊躇してしまうことなのですまた一部の集合住宅では住民の望む望まないにかかわらず衛星放送が受信できるようになっていますこのケースではテレビ線をつないでいない状態でも地上デジタル放送の受信料に加え衛星放送の受信料も請求されることになりますこのように不必要なトラブルを生まないためにも時代遅れの受信料制度を改正し NHK を見る人にも見ない人にも公平な制度に作り変えていく必要がありますこのためには放送法の改正が必要不可欠 NHK 党では国会でも NHK に関する質問を行っていますがそれと同時に NHK を相手取り裁判も多く行っていますよりスムーズに放送法を変えるためにさまざまな裁判結果を引き出そうとしているのですこれもすべて一日も早く公約である放送法の改正と NHK スクランブル放送化を実現するためなのです NHK は国民の義務だから支払うのは当たり前なんて考えることをやめてはいけません日本は国民の皆さんが主役の国ですぼーっと生きてちゃダメですよ NHK 党は NHK との弁護士法72条違反を通じて自浄作用を失った NHK に待ったを訴えると同時に国民の声は政治に届くんだということを改めて皆さんに訴えかけていきます皆さんの投票行動が明日の日本を変えます熊本の皆さん1枚目の投票用紙には本間明子2枚目の投票用紙には NHK 党とお書きください熊本から書いていきましょう既得権益の親玉とも言える NHK をぶっ壊す
ただいまの政見放送は NHK と裁判してる党弁護士法72条違反でが自ら録画したものをそのまま放送しました。